నడి రోడ్డు పైన చుట్టుపక్కల ఇళ్లలోనూ హత్యలు జరిగితే కనిపెట్టడం చాలా తేలిక కానీ ఆ మర్డర్ ఓ కారులో జరిగింది హంతకులెవరు ఎందుకు చంపారు ఎలా జరిగింది ఓ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ క్రైమ్ స్టోరీ బయటపడింది నిస్సహాయ స్థితిలో ఈ లోకాన్ని వీడిపోయిన ఓ యువతి కథే ఇవాళ ఇది కథ కాదు ఏం జరిగిందో తెలీదు ఏం జరగబోతోందో అంచనా వేయలేని పరిస్థితి అంతా ఒక్క క్షణంలో జరిగిపోయింది అబద్ధాన్ని నిజం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు ఒకరి కోసం ఇంకొకరిని బలి తీసుకున్నాడు అసలేం జరిగింది ఎందుకలా చేశాడు వరుణ్ ఉన్నట్టుండి కారులో నుంచి తోసేశారు దెబ్బలు తగిలిన కారును కొంత దూరం వరకు వెంబడించాడు అప్పటికే కారు చాలా స్పీడ్ గా వెళ్లిపోతోంది అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారేమోనని చుట్టూ చూశాడు ఎవరూ కనిపించలేదు చాలా చాలా టెన్షన్ పడిపోయాడు దిక్కులు చూస్తూ అక్కడే కుప్ప కూలిపోయాడు జ్యోతి అంటూ అరిచాడు వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు పోలీసులు స్పాట్ కు చేరుకున్నారు ఏం జరిగింది అని అడిగాడు ఎస్ఐ నేను నా భార్య జ్యోతి కలిసి కారులో వెళుతుంటే దారిలో ఇద్దరు లిఫ్ట్ అడిగారు వెనక సీటు ఖాళీగా ఉంది గాని లిఫ్ట్ ఇచ్చాను కొంత దూరం వెళ్లాక కారు ఆప్మన్నారు వెంటనే నన్ను బయటకు తోసేసి కారుతో పారిపోయారు జ్యోతి కారులోనే ఉండిపోయింది తనని ఏమైనా చేస్తారేమోనని చాలా భయంగా ఉంది సార్ కంగారు పడద్దు ఎంతసేపు అయింది హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది ఆమెకు ఫోన్ చేయండి చేశాను సార్ కానీ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఎస్ఐ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ కు కాల్ చేసి జ్యోతి మొబైల్ నెంబర్ ట్రేస్ చేయమన్నాడు వెంటనే వరుణ్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు పోలీసులు కొంత దూరం వెళ్లాక ఓ చోట వరుణ్ కారు కనిపించింది కారు దగ్గరికెళ్లి చూడగా కారులో జ్యోతి అచేతనంగా పడి ఉంది అప్పటికే జ్యోతి చనిపోయింది దుండగులు కత్తితో పొడిచి చంపిస్తున్నట్టుంది తనను అలా చూడగానే ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయాడు వరుణ్ ఆమెని తలుచుకుంటూ గుండె పగిలేలా ఏడ్చాడు నా భార్యను నేనే కాపాడుకోలేకపోయాను అంటూ తలబాదుకున్నాడు కారును డెడ్ బాడీని పరిశీలించి చూశారు పోలీసులు తర్వాత బాడీని పోస్టుమార్టం కు పంపించారు ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ వరుణ్ ఈ కేసు గురించి నాకు ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి లిఫ్ట్ అడిగిన వాళ్ళెవరో మీకు తెలుసా అన్నాడు ఎస్ఐ తెలీ సార్ కానీ చూస్తే గుర్తుపడతాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చూశారా నో సార్ నేనెప్పుడు చూడలేదు విచారణలో భాగంగా వరుణ్ పూర్తి వివరాలు అడిగారు జ్యోతితో నాకు ఏడాది కిందట పెళ్ళైంది తన రాకతో నా జీవితం నందనవరంలా మారింది పెళ్లికి ముందు ఫ్రెండ్స్తో చాలా సరదాగా తిరిగే నేను పెళ్లి తర్వాత జ్యోతికి అంకితమయ్యాను
వరుణ్ కోసం వెయిట్ చేస్తోంది జ్యోతి భర్త రాగానే ఇద్దరం కలిసి సినిమా కడదామనుకుంటే ఆలస్యంగా వచ్చారేంటి అని అడిగింది కారు ట్రబుల్ ఇచ్చింది నాకు మూడ్ బాగాలేదు రేపు లీవ్ పెడతాను లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్దాం అన్నాను పర్లేదులేండి ఇప్పుడు సినిమా చూడకపోతే ఏమవుతుంది మీరే నాకు సినిమా అయినా ప్రపంచమైనా అని గుండెలపై వాలిపోయింది నెక్స్ట్ డే తనను తీసుకుని రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను అక్కడే ఇద్దరం లంచ్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళుతుంటే వాళ్ళకి లిఫ్ట్ ఇచ్చాం అని బాధపడిపోయాడు వరుణ్ జ్యోతిని చంపేసింది నిజంగా దొంగలేనా పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏం తేలింది అసలు హంతకులు ఎవరు రెస్టారెంట్ లో ఈ దంపతులను ఎవరైనా ఫాలో అయ్యారా అన్న అనుమానం వచ్చింది రెస్టారెంట్ సీసీ ఫుటేజ్ చెక్ చేశారు అందులో వాళ్లను ఎవరూ ఫాలో అయినట్లు కనిపించలేదు కాకపోతే వరుణ్ మాత్రం కంగారు పడుతూ కనిపించాడు పదే పదే పక్కకు వెళ్లి ఫోన్ మాట్లాడినట్లుంది దాంతో వరుణ్ పైన అనుమానం మొదలైంది కానిస్టేబుల్ తో ఎస్ఐ వరుణ్ కాల్ డేటా తెప్పించు అన్నాడు వరుణ్ కాల్ డేటా చెక్ చేశాడు ఎస్ఐ అతడు ఒక నెంబర్ తో పదే పదే ఎక్కువగా మాట్లాడినట్లుంది అది రెస్టారెంట్ సీసీ ఫుటేజ్ లో మాట్లాడిన టైం కి మ్యాచ్ అయింది ఆ డీటెయిల్స్ ద్వారా అతని ఇంటికి వెళ్లారు పోలీసులు చూడగానే పారిపోబోయాడు కుమార్ వెంటనే పట్టుకున్నారు
వరుణ్ కు నీకేంట్ర సంబంధం అని అడిగాడు ఎస్ఐ నేనేం చేయలేదు సార్ వరుణ్ చెప్పడం వల్లే అలా చేశాను అని కంగారు పడుతూ చెప్పాడు వరుణ్ తనదైన స్టైల్లో ఇంట్రాగేషన్ చేయగా జరిగిందంతా చెప్పాడు తన పేరు మానస కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే ప్రేమలో పడిపోయాం చాలా రోజులు కలిసి తిరిగాం ఇంకెన్నాళ్ళిలా మన విషయం పెద్దవాళ్ళకు చెప్పేద్దాం నీకేం మీ ఇంట్లో నువ్వు ఏదడిగినా కాదనరు నా పరిస్థితి చాలా డిఫరెంట్ మా ఇంట్లో వాళ్ల ముందు మాట్లాడాలంటేనే నాకు చాలా భయం ఇక వాళ్లకు మన సంగతి చెప్పాననుకో నా పని అయిపోయినట్లే చాలాసార్లు అడిగింది పెళ్లి చేసుకుందామని కానీ నేనే భయపడ్డాను ఈలోపే ఇంట్లో వాళ్లు జ్యోతితో పెళ్లి చేశారు జ్యోతికి నా లవ్ విషయం చెబుదామనుకున్నాను కానీ చెప్పలేకపోయాను నా పెళ్లి విషయం తెలిసిన మానస చాలా బాధపడిపోయింది నన్ను మర్చిపోలేకపోయింది ఎప్పటికైనా తన సొంత అవుతానని భావించింది దాంతో తరచూ తనను పెళ్లి చేసుకోమని మెసేజ్లు పెట్టేది నేను కూడా ఆమెను సముదాయిస్తూ వచ్చాను ఆ బాధతో తాగుడు కలవాటు పడ్డాను ఏంటి తాగొచ్చారా మీకు తాగుడు అలవాటు కూడా ఉందా అవును తాగాను ఏదో ఫ్రెండ్స్ పార్టీలో కాస్త తాగితే దానికి అంత ఫీల్ అవుతావేంటి ఇదంతా కామనే అప్పుడు మానస నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది జ్యోతి ఆ మెసేజ్ చూసింది అందులో హాయ్ జియ నేను త్వరలో ముంబై నుంచి వస్తున్నాను ఇకపై నీతోనే ఉంటాను అని ఉంది మానస విషయం జ్యోతికి తెలిసిపోయింది ఇన్నాళ్ళు లవ్ మ్యాటర్ మేనేజ్ చేసిన వరుణ్ ఇప్పుడేం చేయబోతున్నాడు మానసను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడా లేక జ్యోతిని తప్పించాలనుకుంటున్నాడా
ఎవరా అమ్మాయి అమ్మాయా నీ దగ్గరికి వస్తున్నానని మెసేజ్ చేసింది ఎవరామే ఏదో మిస్టేక్ అయి వచ్చింటుంది అని తప్పించుకున్నాడు జ్యోతి కూడా రాంగ్ నెంబర్ అయి ఉంటుందిలే అనుకుంది ఇప్పుడెందుకు వచ్చావు ఎట్టి పరిస్థితులు రావద్దని చెప్పాను కదా ఎంతో ఆశపడి వస్తే నువ్వేంటి రావద్దంటున్నావు ఉన్న పనంగా వచ్చి పడితే నేను జ్యోతికి ఏం సమాధానం చెప్పాలి ఇప్పటికే ఆమెకు అనుమానం మొదలైంది ఆలోచించుకోవడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వు నువ్వేమైనా చెయ్యి నేను మాత్రం నిన్ను వదులుకోలేను అవసరమైతే జ్యోతిని చంపేయమని చెప్పింది మానసల అనడంతో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు నాకు కూడా మానసను వదులుకోవాలి అనిపించలేదు అప్పుడు నాకు తెలిసిన పాత నేరస్తుడు కుమార్ కలిశాడు నా బాధ అతనికి చెప్పాను మూడో కంటికి తెలియకుండా జ్యోతిని మర్డర్ చేయమని సలహా ఇచ్చాను నాకు వేరే ఆప్షన్ కనిపించలేదు జ్యోతిని చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను దానికి కుమారి ప్లాన్ చెప్పాడు దాంతో అతన్ని ఆ పని చేసి పెట్టమని డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పాను ప్లాన్ ప్రకారం లాంగ్ డ్రైవ్ కు వెళుతున్నాం కదా అందుకే కుమార్ ను డ్రైవర్ గా పిలిచానని చెప్పి జ్యోతి నమ్మించాను తర్వాత అతనితో ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాను మధ్యలోని కార్ రూట్ మార్చాం అనుమానం వచ్చి రోడ్డు అటు ఇటు ఉంది కదా అంది రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ వాహనాల గోల షార్ట్ కట్ లో కొంత దూరం వెళ్లి తర్వాత హైవే మీదకి వెళ్లొచ్చు అన్నాను మధ్యలోనే జ్యోతి చంపేశాం తర్వాత నన్ను తోసేసి దొంగలు చంపినట్లుగా క్రియేట్ చేసి వెళ్లిపోయాడు కుమార్ అని జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు వరుణ్ 